മോഷൻ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് എ സിയിൽ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിൽ മെയിൻസിൽ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്നു ഹായ് ഗായ്സ് അയച്ചുവേണ്ട പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ എപ്പിസോഡ് ടു ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പി ഐ ആർ മോഷൻ സെൻസർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ പരിപാടിയിലേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓൺലൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ദയവിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ നിങ്ങളായിട്ടുള്ള മെയിൻ ലൈൻ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കൂടെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ പി ഐ ആർ മോഷൻ സെൻസർ ആണ് നമ്മൾ ആർഡിനോ ഒന്നും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ സെൻസറിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി മാത്രം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ സെൻസർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാസീവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസർ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബോഡി ഹീറ്റൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മോഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല പട്ടിയോ പൂച്ചയോ കിളിയോ എന്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തോടെ പറഞ്ഞു പോയാലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു ഫാൻ കറങ്ങിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഡോമാണ് ഇതൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെൻസറിന് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു ഡോമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ സെൻസർ മാതിരി തന്നെ ഒരു സെൻസറാണുള്ളത് അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെക്കൻഡിൽ ഓരോ സ്നാപ് ഷോട്ട് എടുക്കും അതായത് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നാപ് ഷോട്ട് എടുക്കും ഫസ്റ്റ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്നാപ് ഷോട്ട് എടുക്കും അതിന് ശേഷം മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അനങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചൂട് ചൂട് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഈ സ്നാപ് ഷോട്ടിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവ അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓണാക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വർക്കിങ് അപ്പോൾ ഈ ഡോം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ അകലെ വരെ മോഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെൻസറിന് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സെൻസറിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ട്രിമ്മർ പോട്ടുണ്ട് അതായത് ട്രിമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീസെറ്റുകളുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് പ്രീസെറ്റ് വരുന്നത് എത്ര നേരം സെൻസർ ഓൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീസെറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവ് ടൈം അത് ഓൺ ആയിരിക്കും റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ടൈം ഓൺ ആയിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രീസെറ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പ്രീസെറ്റ് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അതായത് പത്ത് മീറ്റർ ആകാൻ വരെയുള്ള മോ മോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ജമ്പറാണ് ഈ ജമ്പർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് സെൻസർ പത്ത് സെക്കൻഡ് ടൈമറാണ് ഈ പ്രീസെറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്ന് വെക്കുക അപ്പം ഒരു തവണ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത സംഭവം ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അടുത്തത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ജമ്പർ മാറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് ടൈമറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോഷൻ ഒരു തവണ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഓണാവും പിന്നീടും അതിന് ശേഷം പത്ത് സെക്കൻഡ് മുമ്പും ഒരു തവണയും കൂടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആദ്യം നിന്ന് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടും ആ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് പത്ത് സെക്കൻഡ് വീണ്ടും കൂടും അപ്പം ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജമ്പർ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് പിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് പിന്നി
സെൻസർ ക്യാപ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ റെയിലിൽ നമുക്ക് റെഡും കുത്താം ബ്രൗൺ കളർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ റെയിലിൽ കുത്താം പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഒരേ ഒരേ ഒരു വയറാണ് ഈ വയറാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ഇവിടെ കുത്താം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റർ വെച്ച് എൽ ഇ ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി കത്തും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻസർ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആംബിയറേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡി ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം ഈ സെൻസറിൻ്റെ ലൈഫിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അധികം നാൾ ഈ സെൻസർ നിൽക്കില്ല അതിന് മുമ്പ് കേടായി പോകും അപ്പോൾ അതിന് പകരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ഇടാം അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ താല്പര്യമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആംബിയർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മോസറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ വോൾട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മോസറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എൻ ത്രീ എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോസറ്റാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഈ സാധനം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഒരു ത്രീ വോൾട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സംഭവം ഓണാവും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ മോസറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ബോർഡിലൊന്ന് പിടിപ്പിക്കാം ഓക്കെ മോസറ്റ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന കണക്ഷൻ അതായത് ഈ വയറ് നമ്മൾ നേരെ മോസറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പിൻ അതായത് മോസറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് മോസറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് തേർഡ് പിന്നിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അതായത് സോഴ്സിലേക്ക് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് പിന്നിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് പിന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പിന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ബൾബാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാലിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടേക്കാം നമ്മളിപ്പം ഈ ബൾബ് പവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലാബ് ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ ലാബ് ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈയുടെ പോസിറ്റീവ് വരുന്ന വയറ് പോസിറ്റീവ് വരുന്ന വയറ് നമ്മുടെ ബൾബിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം നെഗറ്റീവ് വരുന്ന വയറ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും കുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുത്തിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻസ് എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മോഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു ലൈറ്റ് കത്തി ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അനങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കത്തും കണ്ടോ അതേപോലെ ഈ മോഷൻ ഡിറ്റക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അനക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല സപ്പോസ് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണ് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എതിരെ വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കത്തിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലതാണ് പക്ഷേ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അനങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് കണ്ടോ അനങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റ് കത്തി കിട്ടു നമ്മൾ വീണ്ടും അനങ്ങി അനങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ കത്ത
അപ്പം ഇപ്പോൾ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ലൈക്ക് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ബൾബ് അല്ലേ കത്തിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എ സിയിൽ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് എ സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യാം എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കൂടുതലായിട്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോസ്വെറ്റ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ട്രിഗർ ചെയ്തത് നമുക്ക് എ സി ഈ ഇതേമാതിരത്തെ ബൾബുകൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഓ ഓംറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടു ആംബിയർ റിലേ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് റിലേ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരെണ്ണം വേണം പിന്നെ ഒരു വൺ കെൻ്റെ റെസിസ്റ്ററും കൂടെ വേണം അപ്പം ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബൾബുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൾബ് നമ്മൾ ഈ കണക്ടറിൽ കുത്തിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കത്തും ഉണ്ടോ അതേപോലെ ഇപ്പം ഞാനിത് ഹോപ്പി മീറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോപ്പി മീറ്റർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് എത്ര കറണ്ടും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കും അപ്പം അത് മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു നല്ല ഇതേമാതിരി സ്പീക്കർ ഹുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ലോട്ടും ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോപ്പിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിലാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാ അറിയാത്തവർ ഇത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഷോക്ക് അടിക്കും അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിനി കണക്ഷൻസ് ആരംഭിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എൽ ഇ ഡി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ എൽ ഇ ഡി നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ സെൻസറിൻ്റെ ആയിസ് പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെയിം മോസ്ഫെറ്റ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോണ് അപ്പം ഇതിനൊരു നാല് പിൻസ് ഉണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പിന്നുണ്ട് പിൻ നമ്പർ വണ്ണ് വണ്ണും ടുവും എ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് മാതിരി കണക്ഷൻ വരും അപ്പം ബൾബിൻ്റെ അതായത് ഫേസ് ഒന്ന് വണ്ണിൽ കൂടെ ഫേസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടൂ കൂടെ ഫേസ് ഇറങ്ങി വരും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ത്രീയും ഫോറും നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ആണ് ത്രീയിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫോറ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് നമുക്ക് ഓം റോൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കുത്തി വയ്ക്കാം കുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ അടുത്ത് കുത്തി വയ്ക്കാം കുത്തി വെ ഇതിങ്ങനെ കുത്തി കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനിയിപ്പോൾ വേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിൻ നമ്പർ ത്രീ അതായത് മോസ്വെറ്റിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ ടു ഡ്രെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ എസ് എസ് ആറിൻ്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്ററിലൂടെ പിൻ നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് കുത്തും ഓക്കെ അതിനുശേഷം അടുത്തൊരു വയർ എടുത്തിട്ട് പിൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പിൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ ഫൈവ് വോൾട്ടിലേക്കും കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ സി അതായത് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി പവർ സപ്ലൈ എന്ന് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ പിൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും പിൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മുടെ പ്ലഗിലേക്കാണ് കുത്തുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഈ വൈറ്റ് വയറാണ് നമ്മുടെ ബൾബിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ബൾബിലേക്ക് വരുന്ന വൈറ്റ് വയറാണ് അതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പിൻ നമ്പർ ടു വിലേക്കും കുത്തുക ഫൈൻ ഇനി നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പ്രീസെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ടൈം കൂട്ടാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രീസെറ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രീസെറ്റ് നമ്മുടെ ടൈം കൂട്ടാനുള്ളതാണ് അത് പതുക്കെ ഞാൻ കൂട്ടുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവുന്നില്ല നേരത്തെ മാതിരി മോഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ കത്തിയിട്ട് നേരത്തെ കെടുവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കെടുന്നില്ല പകരം ലൈറ്റ് കത്തി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ അതിന് ശേഷമാണ് ഓഫ് ആയത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോഷൻ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് എ സിയിൽ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ടു ട്വൻ